ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেল এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে আজকের লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সাত দশমিক দুই সমপদ্ধ দশের ক সমাধান করব তো এখানে আমরা এর পূর্বে অলরেডি আমরা নয় চারটি জ্যামিতি সমপদ্ধ সমাধান করে দিয়েছি তো আশা করি তোমরা সেগুলো দেখে নেবে তো এখানে আমরা দশের কয়ে যে জ্যামিতিটি আমাদের আছে এটি হলো দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার ও ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত একটি কোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে সামান্তরিকটি আঁকতে হবে বা সামান্তরিক আঁক তো এখানে আরেকটি কথা আমি বলে নেই সবচাইতে বড় কথা হলো যে আমাদের এই জ্যামিতি বা সম্পদ উপপাদ যাই হোক না কেন এগুলো অঙ্কন করার পূর্বে আমাদের একটি বিষয় মাথা রাখতে হয় যে এগুলোর কিছু সংজ্ঞা আছে এই সংজ্ঞাগুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের জন্য জ্যামিতি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় যেমন বিশেষ নির্বাচনটা লিখে নিয়েছি যে মনে করি সামান্তরিক দুইটি কর্ণ এ সমান চার সেন্টিমিটার ও বি সমান ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং কর্ণদয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন একটা দেওয়া আছে এক্স তো সামান্তরিকটি কি করতে হবে আঁকতে হবে তো দেখো আমরা এই যে বিশেষ নির্বাচনের আলোকে আমরা এখন এই এই রেখা এবং কোনটা নিব নিলে আমাদের চিত্রটা খুব সহজেই এটা আমরা একটা চিত্র দিতে পারব তো এখানে আমরা বিশেষ নির্বাচনের আলোকে আমরা রেখাটা অঙ্কন করেছি যে এ সমান চার সেন্টিমিটার এবং বি সমান ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আর একটি কোন আছে এক্স এটা সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন তোমরা দুইভাবে নিতে পারবে একটা চাঁদার সাহায্যে আর একটি হচ্ছে যে কম্পাসের সাহায্যে তো আমরা যদি এখানে কম্পাসের সাহায্যে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটা অঙ্কন করি তাহলে আগে আমাদের একটা সমকোণ অঙ্কন করতে হবে বা নব্বই ডিগ্রি একটা কোন আমাদের আগে অঙ্কন করতে হবে তো নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করার জন্য আমরা এইভাবে চাঁদাটা নেব নেওয়ার পরে কম্পাসটা নেব নেওয়ার পরে আমরা এরকম একটা বৃত্ত চাঁদ নেব এটা সবাই তোমরা জানো যে এইভাবে কোন অঙ্কন করা যায় যদি চাঁদা তোমাদের কাছে না থাকে তাহলে তোমরা এইভাবে কোনটা অঙ্কন করে নিতে পারবে তো এরপরে আমরা কি করবো এখান থেকে আরেকবার একটা ব্যাসার্ধ নেব এরপরে আরেকবার নেব একই মাপ এই মাপটা পরিবর্তন করা যাবে না একবার উপরে নেব একবার এই পাশে নেব তো এই পাশে যদি আমরা নেই তাহলে এই পর্যন্ত আসছে আবার এই পাশ থেকেও আমরা কি করবো উপরে একবার নেব তাহলে এই যে ছেদ বিন্দুটা হচ্ছে এই ছেদ বিন্দুটা পরপর যদি আমরা স্কেল বসিয়ে সোজা টান দিই তাহলে আমাদের এখানে একটি নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন হবে নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে অর্ধেক করে নেব তাহলে আমাদের এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটা চলে আসবে এটা কিন্তু হলো নব্বই ডিগ্রি এখন আমরা এই কোনটাকে আবার কি করব সমান দুই ভাগে ভাগ করে নেব তো সমান দুই ভাগে ভাগ করার জন্য এটাও খুব একটা সহজ নিয়ম আছে এইভাবে আমরা এটা আইডিয়া করে একটা চাপ বৃত্ত চাপ আঁকবো কিন্তু পরে আর কোনো মাপ পরিবর্তন করা যাবে না আবার এই পাশ থেকে নেব তাহলে এখানে একটা ছেদ বিন্দু হবে এখন আমরা যদি এই ছেদ বিন্দু বরাবর যদি আমরা সোজা টান দিই তাহলে আমাদের এখানে কি হবে কোনটা সোজা অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটা আমরা খুব সহজেই এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই এই আমরা টান দিলাম এখানে এটা হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রিকে আমরা সমান দুইটি ভাগে ভাগ করার ফলে আমাদের এখানে কি হলো এইটা আমাদের কোনটি অঙ্কন হয়ে গেল তো আমরা এটা নাম দিয়ে দিলাম এক্স এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন আমরা যেহেতু আমাদের এখানে সামান্তরিক অঙ্কন করতে বলেছে তাই আমরা এখন কি করব সহজেই সামান্তরিকটি অঙ্কন করব তো দেখো আমরা কিভাবে এই সামান্তরিকটি অঙ্কন করি তো এখন আমরা এই সামান্তরিকটি অঙ্কন করব তো দেখো আমরা সামান্তরিকটি অঙ্কন করছি তো এখানে সর্বপ্রথম আমরা কি করেছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন নিয়েছি দুইটি বাহু নিয়েছি এবং বি বাহুটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছি তো ভাগ করার দুইটি নিয়ম আছে একটা স্কেল বসায় পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ করা যায় আর একটি হচ্ছে এখানে কম্পাস বসায় ভাগ করা যায় তো এখানে কম্পাস বসে ভাগ করলে এখানে একটু ক্যামেরার কারণে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না কারণ আমরা সোজা ভাগ করে দিয়েছি তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা যে কোনো একটা রাশি নেব তো যে কোনো একটা আমরা এখানে কি করলাম যে কোনো একটা সরি যে কোনো একটা আমরা এখানে এখন কি করবো রাশি নেব তো যে কোনো একটা কি করলাম রাশি দিলাম আমরা এখানে তো এটার নাম দিয়ে দিলাম মনে করো যে এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা বি এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি আমরা বি এবং ই ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখলেই তোমরা খুব সহজে এটা করতে পারবে তো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে তো আমরা এটার নাম দিয়ে দিলাম বি ই তো বি ই রেখাংশ থেকে আমরা কি করব এবার এই এ বাহু সমান করে চার সেন্টিমিটার যে আমাদের আছে তো এটা সমান করে আমরা এটা এখান থেকে কি করবো কেটে নেবো তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই চার সেন্টিমিটার আমরা এখান থেকে বি ই থেকে আমরা চার সেন্টিমিটার কি করলাম কেটে 
নিলাম তো এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা সি তো এখানে আমরা বিই রেখাংশ থেকে এ বাহু সমান করে বিসি অংশ কেটে নেই এবার বিসি রেখাংশের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি তো যেহেতু আমাদের এখানে চার সেন্টিমিটার ছিল যদি আমরা এটাকে সমান বিভাগে ভাগ করি বা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি তাহলে এটা হবে দুই সেন্টিমিটার তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এখানে গিয়ে এটাকে দুই সেন্টিমিটার কী করলাম ভাগ করে নিলাম তো দুই সেন্টিমিটার আমরা নিলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম আমরা ও তো ভালো করে দেখো আমরা এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি ও বিন্দু এখন ও বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে যে আমাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ ছিল এই কোণটা আমরা এখন এখানে অঙ্কন করব তো ভাব এটা খুবই সহজ একবারে সিম্পল একটা বিষয় তোমরা সহজেই পারবে তো এখানে আমরা কী করবো এখন ও বিন্দুতে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটি অঙ্কন করব তো এই আমরা এখানে ও বিন্দুতে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটি আমরা এখন অঙ্কন করছি তো তোমরা দেখো এখানে আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটি অঙ্কন করব এভাবে মাপ নিব নেওয়ার পরে আমরা এখানে একটা বিদ্যুচাপ নেব এবার এই কোণের ব্যাসার্ধ নেব তো ব্যাসার্ধ যদি আমরা নিই তাহলে আমাদের এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণটি হয়ে যাবে তো আমরা এখানে কী করলাম ব্যাসার্ধ নিলাম তো এই ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশ থেকে আবার কী করবো আমরা এখানে একটা ব্যাসার্ধের যে চাপটা আছে আমরা এই চাপটা অঙ্কন করব তো এখানে আমরা দেখলাম যে এখানে ছেদ করছে তো এই ছেদ বিন্দু বরাবর এখন আমরা স্কেল বসিয়ে সোজা আমরা টান দেব তাহলে আমাদের এখানে কী হবে খুব সুন্দরভাবে রেখাটি চলে আসবে তো আমরা স্কেল বসালাম স্কেল বসে আমরা কি করলাম সোজা আমরা এভাবে টান দিয়ে দিলাম সোজা টান দিয়ে দিলাম যেহেতু আমাদের সামান্তরিক অঙ্কন করতে হবে তাই আমরা কি করলাম এখানে সোজা টান দিয়ে দিলাম তো সোজা টান দেওয়ার পরে আমরা এখন এটাকে নামকরণ করতে পারি তো এখন আমরা এই দুইটার নামকরণ করে দিলাম তো এটার নাম দিয়ে দিলাম মনে করলাম আমরা এটা এফ এখানে আমরা এটা নাম দিয়ে দিলাম এফ আর এটা নাম দিয়ে দিলাম আমরা মনে করলাম এটা জি তাই এখন আমরা ও এফ থেকে বি হাফের সমান করে ও এ অংশ কেটে নেব অর্থাৎ এই যে আমরা এখানে বি হাফ বাহুটা আমরা হাফ অর্ধেক করেছিলাম এটার অর্ধেক করে নিলাম এটার অর্ধেক করে নিয়ে আমরা কি করব ও এফ থেকে এটার সমান করে কেটে নেব তো ও এফ থেকে আমরা এটার সমান করে যদি কাটি তাহলে আমরা এখানে এটা পাচ্ছি এটা তো এইটা আবার ও জি থেকেও কী করব আমরা এটা কেটে নেব তাহলে আমাদের এখানে সামগ্রিক অঙ্কন হয়ে যাবে খুব সহজে তো আমরা এখানে কি করলাম এটা ও জি থেকেও কেটে নিলাম তো দুইটার একটা নাম দেবো আমরা ও এফ থেকে আমরা বি হাফের সমান করে ও এ অংশ কেটে নিলাম এবং ও জি থেকে বি হাফের সমান করে ও ডি অংশ কি করলাম কেটে নিলাম তো এটা নাম দিয়ে দিলাম আমরা ডি এখন আমরা সবগুলা রেখাকে কি করব যোগ করে দেব অর্থাৎ আমরা এ বি যোগ করব খুব সহজে এটা তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে এখানে আমরা কি করলাম এ বি যোগ করলাম এরপরে আমরা সি ডি যোগ করব তো সি ডি যোগ করলে আমাদের এরকম হবে দেখো নামটা আমরা একটু পাশের সাইড দেব তাহলে আমাদের এখানে ইয়ে হবে না তো এখানে আমরা সি ডি যোগ করে দিলাম এরপরে আমরা কি করব এরপরে আমরা বি ডি যোগ করে দেব খুব সহজ খুব সহজেই তোমরা এটা করতে পারবে এই আমরা বি ডি যোগ করে দিলাম বি ডি যোগ করার পরে আমরা কি করব এ সি যোগ করে দেব তাহলে আমাদের এখানে একটা সুন্দর সামন্তরিক অঙ্কন হয়ে যে গেল এই ছিল তোমাদের সামন্তরিক অঙ্কনের বিষয়টি তা আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝতে পারছো তো এখানে আসলে কঠিন কিছু না এই হলো সামন্তরিক তো বর্ণনা তোমরা এইভাবে দিতে পারবে যে কোনো রেখাংশ বিশেষ নির্বাচন তো বলেছি যে কোনো রেখাংশ বিই থেকে এ বাহু সমান করে বিসি রেখাংশ কেটে নেই বিসি রেখাংশের মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি এবার ও বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে বি ও এফ কোণ আঁকি তো বি ও এফ কোণ আঁকি এবার ও এফ রেখাংশ থেকে বি হাফের সমান করে ও এ অংশ এবং এফ এর বিপরীত পাশে ও বিন্দুর যে নিচের দিকে যে অংশটা অর্থাৎ ও জি থেকে বি হাফের সমান করে ও যে অংশ কেটে নেই এখন এ বি এ সি বি ডি ও সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট সামান্তরিক এই ছিল সামান্তরিক অঙ্কনের বিষয়টি তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং এটা খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এরপরে আমরা যদি তোমরা এরপরও তোমাদের বর্ণনা লিখতে সমস্যা হয় তাহলে আমি বর্ণনাটাও লিখে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে খুব সহজেই করে নিতে পারবে এখানে অঙ্কনটা লিখে দিয়েছি যে যে কোনো রেখা রাশি বিই থেকে 
এর সমান করে b এর অংশ কেটে নেই b c এর মোট বিন্দু ও নির্ণয় করি ও বিন্দু দিয়ে x কোণের সমান করে b o f কোণ আঁকি ও f এর বিপরীত পাশে ও g রেখা অঙ্কন করি এখন ও f এবং ও g থেকে b হাফ এর সমান করে এটা এটা দ্বারা b হাফ বোঝাচ্ছে অর্থাৎ b বাহুর অর্ধেক সমান করে ও a এবং ও d রেখা অংশ কেটে নেই এবার a b b d c d ও a c যোগ করি তাহলে a b c d একটি উদ্দিষ্ট সমান্তরিক এই ছিল সমান্তরিকের বর্ণনা তো তোমরা এখান থেকে খুব সহজেই নিতে পারবা तो धन्यवाद एत कष्ट धर्ज सहकारे तुम्हारा लेकचार्ट देखे और भिडियो देखे तो जो येक्चार देखे तुम्हारा किंचित परमाण उपकार पे थको तुम्हारे कि अवश्य तुम्हारे भिडियो एक लाइक और मतमत कमना कर मतमत जी लिखे जाना और जमिति समपद उपाध्य वित्त संक्रांत जो ना क्यों जो तुम्हारे जाना प्रयोजन था तुम्हारा कमेंट बक्से लिखे जानाते पर समाधान कर चेषा करब এবং এই চ্যানেলটি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে পরবর্তী নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থেকে কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য